వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ గుంటూరు జిల్లాలో ఈసారి ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయనేది సర్వత్రా ఆసక్తిని రేపుతోంది ముఖ్యంగా రిజర్వ్ నియోజకవర్గమైన వేమూరులో ఫలితంపై ఉత్కంఠ నెలకొని ఉంది ఇక్కడ జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాలపై టీడీపీ వైసీపీ అభ్యర్థులు ఎవరి ధీమా వారు వ్యక్తం చేస్తున్నారు నియోజకవర్గం ఆవిర్భవించాక జరిగిన ఏ ఎన్నికల్లోనూ లేనంతగా ఎనభై శాతం పోలింగ్ జరగడంతో ఎవరికి వారే పెరిగిన పోలింగ్ శాతం తమకు కలిసి వస్తుందని భావిస్తున్నారు లక్ష తొంభై మంది ఓటర్లలో లక్ష డెబ్బై వేల నాలుగు వందల అరవై మూడు మంది ఓటర్లు తమ ఓటును వినియోగించుకున్నారు ఇరవై నాలుగు వేల రెండు వందల ఎనభై ఐదు మంది ఓటు వేయలేదు వీరిలో ఎనభై ఎనిమిది పాయింట్ ఒకటి నాలుగు శాతం పురుషులు ఓటింగ్ నమోదు కాగా ఎనభై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు శాతం మహిళల ఓటింగ్ నమోదైంది మొత్తం రెండు వందల ముప్పై మూడు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో నలభై ఐదు కేంద్రాల్లో డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు శాతం పోలింగ్ కాగా మిగతా అన్ని కేంద్రాల్లో ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు తొంభై ఐదు శాతం దాకా పోలింగ్ జరిగింది రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగులలో జరిగిన ఎన్నికల్లో అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగిన నక్క ఆనంద్ బాబు మూడోసారి విజయం సాధించి హ్యాట్రిక్ సాధిస్తానని ఇరవై వేలకు పైగా మెజార్టీ లభిస్తుందని ధీమా వ్యక్తపరుస్తున్నారు ఇంతవరకు నియోజకవర్గంలో ఎవరూ చేపట్టినంత అభివృద్ధిని సాధించడంతో పాటుగా అన్ని వర్గాల వారికి సంక్షేమ ఫలాలు అందించడంలో కృతకృతుడి అయ్యామని ఇదంతా తనకు కలిసి వస్తుందని ఆశిస్తున్నారు మరోవైపు వైసీపీ అభ్యర్థి మేరుగా నాగార్జున రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో వైసీపీ అభ్యర్థిగా రెండు సార్లు టీడీపీ అభ్యర్థి నక్క ఆనంద్ బాబు చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు తిరిగి మూడోసారి వైసీపీ అభ్యర్థిగా ఆనంద్ బాబు పైనే పోటీకి దిగారు ఈయన కూడా సెంటిమెంట్ ఆలోచనతో గెలుపు ఖాయమన్న ధీమాను వ్యక్తం చేస్తున్నారు తాను రెండు సార్లు ఓటమి పాలయ్యానని మూడోసారి గెలుపునకు ప్రజలు సహకరించారని భావించడంతో పాటుగా గతంలో ఇక్కడ రెండు మార్లు గెలిచిన వారెవ్వరూ మూడోసారి గెలవలేదని తన ప్రత్యర్థి మూడోసారి పోటీ పడటంతో ఆ సెంటిమెంట్ తప్పక ఫలిస్తుందని ఆశిస్తున్నారు ఓటర్లు మార్పు కోరుతున్నారని తమకే ఇరవై వేలకు పైబడి మెజార్టీ వస్తుందని ధీమాగా ఉన్నారు ఇక ఇక్కడ నుంచి పోటీ పడిన జనసేన అభ్యర్థి భరత్ భూషణ్ గట్టి పోటీ ఇవ్వకపోవడంతో ఆ వర్గం ఓట్లన్నీ తమకే పడ్డాయని టీడీపీ వైసీపీ వారు భావిస్తున్నారు అయితే పెరిగిన పోలింగ్ శాతం ఎవరికి అనుకూలంగా ఉంటుందనేది ఫలితంపై ప్రభావం చూపనుంది మరి విజయం ఎవరిని వరిస్తుందో తెలియాలంటే మే ఇరవై వరకు ఆగాల్సిందే హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి